வணக்கம் நான் அவங்க ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அண்ட் இன்கன்வீனியன்ட் ட்ரூத் அப்படின்ற படத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம் இதை பற்றி ஏன் பேசுகிறோம்னா இது வந்து ஒரு எல்லா பல்கலைக்கழகத்துலேயும் வந்து அவங்க சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடப்பகுதியாக வந்திருக்குது இந்த படத்தோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இது வந்து குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி எடுத்த எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இதை யார் எடுத்தாங்கன்னா முன்னாள் அமெரிக்கன் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆல் கோர் அவர் தான் எழுது எடுத்திருக்காரு இதை ஏன் எடுத்திருக்காருனா அவர் இயற்கை பிரியர் மாத்திரம் இல்லை இயற்கைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய அதாவது மனிதர்கள் வந்து என்னென்னலாம் கெடுதல் செய்கிறாங்க அதனால் பிற்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத அவர் வந்து படித்து அவர் வந்து கண்ணால் பார்த்து அதை பற்றி புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த படம் வந்து அவர் ஏன் எடுத்தார்னா இந்த உலகத்தை வந்து பேரழிவிலேருந்து காப்பாற்றணுன்ற ஒரே எண்ணத்தில் தான் இவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்கிறது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரின்னும் சொல்ல முடியாது இல்லை அவருடைய சுயசரிதுன்னும் சொல்ல முடியாது எல்லாம் ஒரு கலந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு சிறந்த படம்னு சொல்லலாம் இது வந்து மொத்தமாக வந்து ஒரு தொண்ணூறு நிமிஷம் போகக்கூடிய ஒரு படம் தான் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து அவர் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி அவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன செய்கிறோன்ற உண்மையை வந்து தைரியமாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு சாதாரண அரசியல்வாதிகள் வந்து நேருக்கு நேராக இவ்வளோ கடுமையாக வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இவர் வந்து இந்த அளவுக்கு கடுமையாக சொன்னால் தான் அது மக்கள்கிட்ட வந்து அது போய் சேரும்ன்றதுனால அவர் சொல்லியிருக்காரு சாதாரணமாக சொல்ல அவர் சொல்கிறதுக்கு சான்றாக நிறைய படங்களை நிறைய இடங்களில் போய் அதை வீடியோவாகவே எடுத்து காமிச்சு அதை வந்து சொல்கிறதுனால நமக்கு புரியுது அவர் சொல்கிறதுல வந்து எவ்வளோ உண்மை இருக்குதுன்னு இத்தனைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தோட டைட்டிலே வந்து அண்ட் இன்கன்வீனியன்ட் ட்ரூத் ஏன் இன்கன்வீனியன்ட் ட்ரூத்துன்னு பேர் வச்சுருக்காருனா அவர் சொல்லியிருக்கிறது உண்மை ட்ரூத் ஆனால் இன்கன்வீனியன்ட் ஏன் இன்கன்வீனியன்ட்னா நமக்கு அது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தான் இந்த ஆபத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் நம்மனா அந்த மனித இனம் இது வந்து அவர் யா யாரை வச்சு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காருனா ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் பேர் வந்து டேவிஸ் குகன்ஹேம் அவரை வச்சு தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கால் நம்ம வந்து பிற்காலத்தில் வந்து இந்த கிளைமேட் வந்து மாறுது இல்லையா அதனால் நமக்கு என்ன ஆபத்து வரும்ன்றது ரொம்ப அருமையாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெறும் ஆபத்து என்ன வரும்னு மாத்திரம் சொல்கிறதோன்னு நிறுத்தாமல் அதுக்கு நம்ம இப்போவே இப்போவே இமீடியட்டாக நம்ம என்ன செஞ்சால் இந்த உலகத்தை நம்ம காப்பாற்றலாம் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறது மூலமாக தான் நம்ம மனித இனத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் அதனால் அந்த உலகத்தை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தினுடைய மெயின் இதே என்னென்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ரோம் இல்லையா அதனால் வந்து கிளைமேட்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது நம்ம வந்து சாதாரணமாகவே ஒரு கார் ஓட்டின்னு போயிடலாம் இல்லை வீட்டில் வந்து நிறைய அந்த கார்பன் எமிஷன் வரக்கூடிய இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் கூட சொல்கிறோம் ஏசி எல்லாம் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்க முடியாது இப்போ நிறைய தொழிற்சாலைகள் வந்து பெருகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் அது இல்லாமல் இருக்க முடியாத நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஆனால் அதனால் இயற்கைக்கு என்ன அழிவு ஏற்படுது அப்படின்றத வந்து நிறைய ஆனிமேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மூலமாக அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க வந்து ஒரு ஆனிமேட்டட் ஆனிமேட்டட்னால் இப்போ மிருகங்களை வச்சு ஆனிமேஷன்ஸ் அதுங்க பேசுகிற மாதிரி வரும் இல்லையா அது மாதிரி இயற்கையே வந்து படமாக வரைஞ்சி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இப்படிலாம் வரும்ன்றத நம்ம கிட்டே காட்டும் போது நமக்கு அது நிறையா புரியுது அவங்க சும்மாவே காட்டல அதுக்கு வந்து காரணமாக சயின்டிஃபிக்காகவே அவங்க என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன வந்து ந கண்டிப்பாக நடக்கும்ன்றத அருமையாக காமிச்சிருக்காங்க அதே சமயத்தில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து இதை உடனே நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் இதுக்கு என்னென்ன வழிகளை மாற்றி அமைச்சா நம்ம உலகத்தை நம்ம காப்பாற்றலாம் இந்த உலகத்தை நம்ம காப்பாற்றலன்னா இந்த உலகம் அழியுதுன்றது மனித இனமே அழியக்கூடிய ஒரு அபாயத்தை தான் குறிப்பிடுறதுன்றது இதை அடிமையாக காமிச்சிருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து கிளேஷியர்ஸ்ன்றோம் இல்லை அதாவது அண்டார்டிகா அமெரிக்காவிலலாம் இருக்கிற ஐஸ் ஷீட்ஸை வந்து கிளேஷியர்ஸ் என்வோம் இப்போ ஹிமாலயாஸில் இருக்கிற ஐஸ் எல்லாம் கூட கிளேஷியர்ஸ் என்வோம் அது வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி வருது கிளேஷியர்ஸ் என்வோம் இப்போ இந்த ஐஸ் எல்லாம் வந்து கரையும் போது என்ன ஆகும்னா ஓஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கடல் பகுதி சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்தோட தண்ணி லெவல் வந்து வாட்டர் லெவல் மேலே ஏறும் அப்படி மேலே ஏறிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஓஷன்ஸை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ்லலாம் தண்ணி வந்து உள்ளே வந்துடும் அப்படி உள்ளே வந்ததுன்னா அந்த நிலப்பகுதி கடலுக்கு கீழே போயிடும் நிலப்பகுதி கடல் கீழே போயிடும்
வெப்பத்தால் தான் உருகுது அப்போது இந்த சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையும் மாறும் அப்படி வெப்பநிலை மாறும்போது இந்த சமுத்திரத்தில் இந்த தண்ணியில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் அழியக்கூடிய அபாயம் இருக்குது அப்போது அது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தை உலகத்துக்கு ஏற்படுத்தும் இப்போ கடலில் இருக்கிற உயிரினம் அழிஞ்சால் நமக்கு என்னன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து உயிரினமே ஒரு சைக்கிள் தான் ஒரு இனம் அழியும் போது அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற இனங்களும் அழிஞ்சிடும் அப்போ போக 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 என்ன ஆகிடும்னா எல்லா இனமும் அழியும் அதில் மனித இனமும் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து இப்போ நமக்கு நிறைய மித்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்தால் இப்படி நடக்கும் அப்படி நடக்கும் நம்ம நிறையா சொல்லிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் மித்து அதாவது எது எது நடந்தால் இப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அதில் எதெல்லாம் உண்மை எதெல்லாம் உண்மை இல்லை அதே சமயத்தில் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எக்கானமிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வளர்ச்சின்றது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் வளர்ச்சின்னு இருக்கும்போது சில இடங்கள் வந்து அழிவை நோக்கி தான் போகணும்னு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த அழிவு மனித இனத்தையே அழிக்கக்கூடிய அழிவாக இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் இந்த படத்தோட நோக்கம் இப்போ சாதாரணமாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய படங்களை இது மாதிரி பார்ப்போம் ஆனால் அதில் உண்மையை வந்து அவ்வளோ இருக்காது ஆனால் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு காட்சியுமே உண்மையாக தான் இருக்குது அதுக்கான முயற்சிகளை நிறைய இந்த ஆல்கோர் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றணுன்ற அவருடைய உத்வேகம் இந்த படத்தில் நிறையா தெரியுது அதனாலேயே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவருடைய பணத்தை மாத்திரம் இல்லை அவரோட நேரத்தை அவரோட உழைப்பை எல்லாமே வந்து மக்கள் புரிஞ்சிக்கணும் எதிர்காலத்தில் அவங்களுக்கு என்ன ஆபத்து வருதுன்றது தெரிஞ்சிக்கணுன்றதுக்காகவே இருந்திருக்கு அதனால் அவருடைய தைரியத்தை கூட நிறையா பேர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு பாராட்டியிருக்காங்க ஏன்னா அவர் உண்மையாக வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்றது நம்ம காமிச்சிருக்காரு இதை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு அது அதிர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து அவர் எடுத்த இந்த ஃபோட்டோஸ் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் கிளேஷியர்ஸ் அது எப்படி இருந்தது இப்போ எவ்வளோ இறங்கியிருக்கு எவ்வளோ கரைஞ்சே குறைஞ்சிருக்கு அப்போ எதிர்காலத்தில் இன்னும் என்ன ஆகும்ன்றதையும் அருமையாக காமிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி ஹரிகேன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓஷன்ஸ்லாம் வார்ம் ஆகினே வரதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ஒரு பேராபத்தை உண்டாக்கும்ன்றது இந்த படத்தில் அருமையாக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இது ஒரு படம் மாதிரியே ரொம்ப வந்து பார்க்குறவங்கள வந்து வெறும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு படத்தை பார்க்குற மாதிரியே வந்து ரொம்ப சுவையோடு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் சில சில விஷயம் இருக்கும் அது கூட யார் பார்த்தாலும் ஒரு பாமரர் பார்த்தா கூட புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தான் ரொம்ப அருமையாக அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக ஒரு ட்ராமா மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்திருக்காரு இந்த படம் வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துடும்ன்றது கிடையாது ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு அமெரிக்கன் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் இது மொத்தமாக உலகத்துக்கே எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமாக தான் இவங்க எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து மனித இனத்தை காப்பாற்ற வேண்டியதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இதில் வந்து பாப்புலேஷனும் அதிகமாக ஆகிறதுனாலையும் என்ன ஆகுன்றதையும் அங்கங்கே எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் மனித இனம் வாழணுன்னா அவங்க வந்து இப்போவே கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சாகணும் அதே சமயத்தில் அவங்க உலகத்தை அழிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படி அவங்க அதை வந்து செய்யக்கூடிய கெடுதலை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் இயற்கை நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை இல்லை ஏன் தண்டனையை தரோன்றதை கூட இந்த படத்தில் வந்து அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ரொம்ப அருமையாக ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த படத்தை பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க என்ன தப்பு செய்கிறாங்க அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன தப்பு செய்கிறாங்க இதை வந்து அவங்க லெவலில் ஒரு ஒருத்தவங்க அவங்க லெவலுக்கு என்ன செஞ்சால் இந்த அழிவுலேருந்து உலகத்தை காப்பாற்றலாம் மனிதனத்தை காப்பாற்றலாம் அப்படின்றது தான் இந்த படம் எனக்கு இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சதை நான் படித்த அந்த எஸ்ஐலேருந்து உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கும் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு